ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സയൻസ് മലയാളം ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിത് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ബോട്ടണിയാണ് ബോട്ടണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം വളരെ ചെറിയൊരു പാഠമാണ് ഈ പാഠത്തിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവിത കാലഘട്ടം അല്ലെ ലൈഫ് സ്പാൻ അത് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ബർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം മുതൽ സാധാരണ മരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കാലം എത്രയാണോ അതിന് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ടേബിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടേബിളിന് ഞാൻ ഒരു ഒരു കോഡ് പറയാം രണ്ട് എം രണ്ട് ബി രണ്ട് സി ഒരു പി ടി ഡബ്ല്യു എം എം ബി ബി സി സി പി ടി ഡബ്ല്യു ഇതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക രണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എം മാൻ ആണ് മാന് നൂറ് വർഷമാണ് ജീവിത കാലഘട്ടം ഉള്ളത് അടുത്ത എം മെയ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൈ ആണ് ആ ഫ്ലൈക്ക് ഒരു ദിവസമാണ് അതിന്റെ ആയുസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിയൻ ട്രീ ഇരുന്നൂറ് വർഷമാണ് ബെനിയൻ ട്രീയുടെ ആയുസ് അടുത്ത ബി ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ആഴ്ച വരെ ജീവിക്കും ഒന്ന് ക്രോ ക്രോ പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിക്കും ക്രോക്കടയിൽ അറുപത് വർഷം ജീവിക്കും പി പാരറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിക്കും ടോർട്ടോയിസ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം വരെ ജീവിക്കും വീറ്റ് ആറു മാസം ഉണ്ടാവും വീറ്റിന്റേത് ഗോതമ്പിന്റേത് ആറു മാസം വരെയാണ് കാലയളവ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് യങ് വൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അതിലൂടെ യങ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട് ടു ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് സെക്ഷലും ഉണ്ട് അസെക്ഷലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം സെക്ഷലിലേക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് അസെക്ഷൽ പഠിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം അസെക്ഷൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അസെക്ഷൽ നോക്കാം നമ്മൾ അസെക്ഷലിനകത്ത് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ പാരന്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ പാരന്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സിംഗിൾ പാരന്റ് ആണ് പാരന്റിൽ നിന്നാണ് ആൾ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ദയർ പേരന്റ്സ് എല്ലാ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സും മോർഫോളജിക്കലിയും ജെനറ്റിക്കലിയും സിമിലർ ടു ദയർ പേരന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ക്ലോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലോൺസ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാറ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോർഫോളജിക്കൽ ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നും പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലോൺസ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ക്ലോൺസ് സി എൽ ഒ എൻ ഇ എസ് ക്ലോൺസ് അടുത്തത് നോ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് സിംഗിൾ പേരന്റ് ആണ് ക്ലോൺ ആണ് നോ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ക്ലോൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ജനറ്റിക്കലി മോർഫോളജിക്കലി സെയിം ആയത് കൊണ്ട് വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് നോ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ പിന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ലോവർ ഓർഗാനിസം ലോവർ ഓർഗാനിസം എന്നൊരു പ്രത്യേക ഹെഡിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമീബേ അമീബയിലും പാരമീസിയത്തിലും പേരന്റ് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടു ഈക്വൽ ഡോട്ടർ സെൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമീബ ആൻഡ് പാരമീസിയം ഇൻ അമീബ ആൻഡ് പാരമീസിയം പേരന്റ് സെൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു ടു ഈക്വൽ ഡോട്ടർ സെൽ അതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്ര ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും അണീക്കൽ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട് ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും അണീക്കൽ ഡിവിഷൻ കാരണം എന്താണ് സ്മാൾ ബഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലേറ്റർ ദേ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മെച്യൂർ ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഓർഗാനിസം ഹൈഡ്രയിലും ഈസ്റ്റിലും ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അണ്ണീ അണ്ണീക്കൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ സ്മാൾ ചെറിയ ബഡ് രൂപപ്പെടുകയും പിന്നെ അത് ലേറ്റർ ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു ന്യൂ ഓർഗാനിസമ
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരാന്ന് അറിയോ ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബൈനറി ഫിഷൻ ബഡ്ഡിങ് സൂസ്പോർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജമ്യൂൾസ് കൊണീഡിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിന് നേരെ നമ്മള് ഏത് ഓർഗാനിസം ആയിട്ടാണ് അത് മാച്ച് ആവുക അപ്പൊ അമീബ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ പാരമിസിയം കൊടുക്കും ഇപ്പൊ അത് ബൈനറി ഫിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക കൊണീഡിയ കൂടി നോക്കാം കൊണീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ പെനിസിലം ഫംഗസ് കൊണീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ പെനിസിലം ഫംഗസ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും അടുത്ത് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് അത് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നത് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പറയും അത് എന്താണ് അതിന് വിശദീകരിച്ച് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മള് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് considered as a unit of vegetative propagation in plants adana vegetative propagules ennu parayunnathu adinu korch example parayunnathu runner sucker offset rhizome tuber and bulb idokke namukku match the following il kaanam runner sucker offset rhizome tuber bulb idokke ede edoru plant vaayittu alle edoru plant inde kaayam aayittu alle idu join cheyan namukku choyikum okay പിന്നെ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിനകത്ത് എടുത്തൊരു പോയിന്റ് ദേ ആർ കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ന്യൂ ഓർഗാനിസം ദേ ആർ കാപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബോട്ടണിയുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു